。哎，大家好，我是泡泡。前几天我在网上看到一个讨论：二十万存款很少吗？很多人说太少了，二十万还叫钱吗？但实际上，存款超过二十万且能够保持住的人少之又少，因为一旦存款到了二十万，就会开始各种瞎折腾。首当其冲的就是张罗买房、买车，或者是看理财产品。或者是消费之类的，所以手里的钱很难保持住。今天咱们要聊的话题是，到底要不要存钱呢？在现在这个大环境之下，我告诉大家，存钱非常重要，存钱是人间清醒。那为什么存钱如今一定是人间清醒呢？不要相信网上那些误导，说什么钱是挣出来的，不是省出来的。那些让你想开一点，把每天当做最后一天活，及时行乐的那些话，其实都是在误导你。什么明天和意外哪个先来？什么哎呀，快乐最重要，及时消费吧。这些都算是割韭菜的忽悠话术。主要还是因为这几年大家都习惯了负债，买房买车负债，做生意负债，甚至炒股也是负债，就觉得存钱是傻子，手中有杠杆才是聪明人。傻子和聪明人其实是相对的，都在变化。钱是赚出来的，不是省出来的。这是对于那些有多种赚钱渠道、会用钱来赚钱、用钱来生钱的人。这句话并不适用于只有一份工资，并且要应对所有花销的人。因为你没有第二种金钱来源，所以能做的是：第一，想办法赚更多的钱；第二，就是合理的使用现有的金钱。挣出来的钱带有很强的不确定性，因为你永远都不知道什么时候意外会突然来临。那突然挣不了钱怎么办呢？可那个时候自己却已经架在了长久以来形成的消费段位上，要降级是需要时间的。而这段时间的窘迫，不是所有人能够去面对的。比如当时身上正背负着各种超出刚需需求的贷款，只有存下来的钱才是真正能给你自己兜底的，因为能剩下这些钱的人，必定消费习惯也是相对低位的。遇到啥大事儿，至少不至于天塌下来，求告无门。我有个朋友啊，他跟我说过他的经历。他说他最难的时候，身上只有几块钱，为了吃饭到处借钱还借不到，而且当时呢还有欠的贷款要还。他说他现在还能想起当时多么绝望。最后他也是给家里打电话，才把钱还上了，有饭吃了。现在已经攒了几万块钱了，也从来不会去给别人借钱，也不问别人借钱。因为在他最绝望的时候，除了家人，他说他身边没有一个人。确实是这样的，咱们就拿医院来举例子。医院宁可去救一个有钱的坏人，也不会去救一个交不起医疗费的穷人。多残酷的社会现实啊！所以我们都应该存点钱。我们可以不做坏人，但我们更不要做一个穷人。穷人难当，坏人好做。现在可能由于网络的冲击吧，短视频的传播，很多人沉醉于纸醉金迷的假象。觉得如今的生活就应该像视频当中那样，几千块钱的钱都是小钱，什么秋天的第一杯奶茶来个五杯，秋天的第一个草莓蛋糕来它个五百八十八一个的，什么各种节假日双十一、双十二必须要消费，很多时候大家都透支了原本没有必要的支出，直到用钱的时候才发现自己压根儿就没有存款。人只有在缺钱的时候，才能更深切地体会到生活到底有多无奈，疾病到底有多无情，而世界到底有多残忍。所以现在这种形式，只有存钱才是最大的人间清醒。很多人往往选择了口嗨，说钱是赚出来的，不是省出来的，然后不去想办法赚更多的钱，也没有去省钱，保持着一直工作、一直没钱的状态。钱虽然不是万能的，但可以让人多一层防护，多一份安心，多一种选择。普通人并没有什么赚大钱的机会，这份防护、安心、选择，就是靠日积月累慢慢积累下来的。我见过退休金不到三千块钱的老人，快八十了，靠省吃俭用，居然攒了小几十万。你说他过得清贫，他自己却过得无比安心，都是攒钱带来的这种安全感吧。如今浮躁的社会，个个都想发大财，看不起小钱，总觉得自己会一直成功的拿高薪。其实兜兜转转，早应该看清了自己的能力。所以说，当你目前赚不到大钱的情况之下，还不如踏踏实实的先攒点小钱，其他的都是扯淡。你们觉得呢？我是泡泡，晚安。